அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து நூற்றி இருபத்தி ஓராம் சங்கீதத்திலே வசனங்கள் மூன்று முதல் எட்டு முடிய நாம் வாசித்து தியானிக்க போகிறோம் உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர் கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார் கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் காப்பார் தியானம் கர்த்தர் நம்மை காக்கிறவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று தைரியமாய் முழக்கமிட்ட சங்கீதக்காரன் அதன் கீழே எப்படிப்பட்ட உதவி அதை எப்படி கர்த்தர் தம் பிள்ளைகளுக்கு செய்கிறார் என்று பட்டியலிடுகிறார் நம்மை காக்கிற கர்த்தர் உறங்குவதுமில்லை தூங்குவதுமில்லை என்று நேற்று கற்றுக்கொண்டோம் இன்று அவர் நம்மை எப்படியெல்லாம் காக்கிறார் என்று பார்ப்போம் முதலாவதாக உன் காலை தள்ளாட ஒட்டார் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதை கரடு முரடானதாய் இருந்தாலும் அவைகளில் நாம் தள்ளாடி கீழே விழாத படிக்கு நம்மை காத்து கொள்ளுவார் நம் கால்களை திடப்படுத்துவார் நமது நடைகளை உறுதிப்படுத்துவார் ஒருவேளை நம் வாழ்க்கை பாதையில் நாம் தவறி விழ வேண்டும் என்றே நமக்கு எதிராய் யாரேனும் தடங்கல்களை ஏற்படுத்தினாலும் கர்த்தர் நம் கால்கள் சிக்கி கொள்ளாமல் நம்மை காப்பார் நம் கால்கள் தளர்ந்து தள்ளாடும் நேரத்திலே நமக்கு ஒத்தாசை வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரும் இரண்டாவதாக கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை வெயிலின் அகோரத்திலிருந்து நம்மை காக்கிறார் அதனால் வரும் நோய்களிலிருந்து நம்மை காக்கிறார் அவரே நமக்கு நிழலாயிருக்கிறார் அகோர வெயில் போன்ற துன்பங்களிலிருந்து நம்மை காக்கும் நிழலாயிருக்கிறார் நாம் உன்னதமானவருடைய மறைவில் சென்று இழை பாறலாம் சந்திரன் வளர்பிறையில் இருந்தாலும் தேய்பிறையில் இருந்தாலும் அது நம் வாழ்வில் ஒரு பாதிப்பையும் உண்டாக்காது எதுவும் நம்மை சேதப்படுத்துவதில்லை ஆமேன் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தர் நமக்கு நிழலாய் நம் வலப்பக்கத்து நிற்கிறார் அல்லே லூயா மூன்றாவதாக வசனம் ஏழு சொல்கிறது கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலகி காப்பார் அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார் என்று உலக பிரகாரமாய் உள்ள ஆபத்துகளிலிருந்தும் நோய்களிலிருந்தும் தீமையான மனிதர்களிடத்திலிருந்தும் மொத்தத்தில் எல்லா தீமைக்கும் நம்மை விலக்கி காக்கிறார் அடுத்ததாக நம் ஆத்துமாவையும் அவர் காக்கிறார் கோபம் எரிச்சல் பொறாமை தனிமை என்று பல தீமையான காரியங்கள் நம்முடைய ஆத்துமாவிலே பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது அது சில நேரம் சரீரத்திலும் பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது அப்படியென்றால் நம்முடைய ஆத்துமாவை நாம் கவனமாய் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த வசனம் சொல்கிறது அவர் நம் ஆத்துமாவை காப்பார் என்று நம்முடைய சரீர பாதுகாப்பில் மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆத்தும பாதுகாப்பிலும் கர்த்தர் கரிசனை உடையவராய் இருந்து நம்முடைய ஆத்துமாவையும் கர்த்தர் காக்கிறார் நான்காவதாக கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் காப்பார் இந்த உலகின் எந்த பகுதியில் நாம் வசித்து வந்தாலும் சரி கர்த்தர் நம் போக்கையும் நம்முடைய வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் காக்கிறார் நாம் அருகில் உள்ள கடைக்கு சென்று வந்தாலும் சரி பல மணி நேரம் பயணித்தாலும் சரி விமானத்திலோ ரயிலிலோ பேருந்துகளிலோ இரு சக்கர வாகனங்களிலோ எப்படி பயணித்தாலும் சரி எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தர் நம்முடைய பிரயாணங்களில் நம்மை பாதுகாக்கிறார் நாம் பயப்பட தேவையில்லை நம்மை காக்கும் கர்த்தர் நமக்கு உண்டு அவர் உறங்காமலும் தூங்காமலும் நம்மை காக்கிறார் நம்மை சரீர அளவிலும் மனதளவிலும் எந்த சேதமும் அண்டாமல் காக்க வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தர் நம் வலது பக்கத்திலே நமக்கு நிழலாயிருக்கிறார் ஆமேன் ஜபம் அன்பின் பிதாவே 
இந்த அருமையான வசனங்களுக்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் எங்களை நீர் சகல தீமைகளினின்றும் ஆபத்துகளினின்றும் நோய்களினின்றும் நீர் காக்கிறீர் எங்கள் ஆத்துமாக்களை தீமையினின்று காக்கிறீர் அதற்காக நன்றி சொல்கிறோம் நாங்கள் இந்த வசனங்களை நம்பி உறுதியாய் பற்றி பிடித்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நாங்கள் எதை குறித்தும் பயப்படாத படிக்கு இந்த வசனங்கள் எங்கள் உள்ளத்திலே என்றும் தொனித்து கொண்டே இருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் அவர்களுடைய ஆத்துமா நீர்பாய்ச்சலான தோட்டம் போல் இருக்கும் அவர்கள் இனி தொய்ந்து போவதில்லை எரேமியா முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தின் பின்பாகம்